oder es war nur nicht, er war nur selten im Betrieb zu sehen, der war mehr Bürokrat. Und der Adolf Dassler, der war eben der, der Fachmann. Das heißt, es gab einen Puma-Metzger und einen Adidas-Metzger. Äh, das gleiche Ostberlin, sage ich manchmal, was hier passiert ist. Das, wenn Sie in ein Gasthaus gingen und an den Tisch saßen Adidas-Leute, setzen Sie sich kein Puma-Arbeiter dazu hin. Es war eigentlich bei jedem Spiel eine große Rivalität da. Und das hat dann die Brisanz von diesem Spiel auch ausgemacht. Malheureusement, il a perdu le match, alors c'est devenu un drame national. Monsieur Dassler, comme vous le savez, sûrement, est un homme très ambitieux, très intelligent. Dassler hat immer gesagt, bring mir den schnellsten Mann und die schnellste Frau. Alle anderen Disziplinen waren uns nicht so wichtig. Die Rivalität, das war so ein Credo der Dasslers. And for as long as I can remember, I've always dreamt of making sports shoes for the world's best athletes. In my workshop, I focus on the product. I want to create the perfect shoe, the one that will be an advantage to the runner thanks to its softer leather. So, I experiment, I try on my own creations. Rudy, I know you sometimes have trouble understanding that one quality product is all it takes to spark sales. No, Adolf. You're obsessed with the shoe, down to the tiniest details. You're the baby of the family. You want to gain our father's favor. Like him, you are specially talented in your field. I will give you that. But that doesn't mean that you alone are responsible for our company winning its first gold medal. Let me remind you that Lina Radka, not you, won the 800-meter race at the Olympics in Amsterdam. But I, Rudolf Dassler, am the one who approaches people and sells our shoes. If I don't do this, as light as our shoes might be, they won't leave the shelves. We sell more shoes with each passing Olympiad, and the Berlin Games are looking very promising. Personally, I have no interest in politics. Yes, in 1935, like most residents of Herzogenerach, I registered with the Nazi party in power since 33. But the only politics I care about is sports. I agree with you, Adolf. Politics are more and more present in our daily lives and affairs, a sign of the times. I'm a registered party member, and I train the Hitler youth of Herzogenerach. I need to be around the influential people. It's all about sales, more sales. In our field, everything needs to be invented. I'm very proud that most of the German athletes in the Berlin Olympics will be wearing our shoes. We need more athletes, and if possible, the best ones. Who cares who they are or where they're from? Als eröffnet! My target is the fastest, most majestic man in the world, Jesse Owens. He's a black American, and when he's not training, he works in a shoe factory. I see that as a sign. He just won two gold medals in the 100 meters and the long jump. I managed to give him three pairs of shoes specially designed for him. I'll take the risk of straying from the party line. He's the athlete I wish I could be. 
Jesse Owens has trained for the 200 meters. He's wearing Dassler's special spikes that claw at the cinder track, so lightweight that he can fly. And that's what he's done. He flew and he won. Es war ein mutiger Schritt, der einfach auch zeigt, wie sehr die beiden mit ihr mit ihr Metier äh, verhaftet waren, wie 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 wichtig ihnen es war für die Sportler etwas zu, 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 zu darzustellen oder zu, äh, herzustellen, mit dem sie einfach besser arbeiten konnten. Das war wirklich, das kam aus dem tiefsten Inneren heraus, die ganze Sache, und war, war für sie immens wichtig. I've been drafted. I'm 40. My brother will take care of my wife, my son Horst, and my youngest Inga. The idea of leaving my workshop is killing me. Who will keep designing sports shoes? Can Rudy take over? Of course I could, but our factory has just been requisitioned. We now have to manufacture belts, backpacks and parts for tanks. We're short on workers. I tried to call in some favors so we might be spared, but it was no use. Just like everyone else, we have to participate in the war effort. I was only drafted for three months. It was decided that I, Adolf Dassler, was essential to the smooth functioning of the Dassler Brothers Company. What proof of how crucial my role is. I have been drafted and am being sent to Poland. How unfair. Why aren't I essential to the running of the company, like Adolf is? I've been assigned to an office in the Ministry of Finances. Since when are the older brothers sent away and the younger ones kept at home? My connections are useless. I'll never get out of this hole. I'm 45. Rudy, here's what you wrote me from Poland. Dear Adolf, I will not hesitate to ask for the factory to be closed. Like that, you'll be forced to choose a job that will allow you to be the boss and carry a weapon because you're such a great athlete. Do you have so little faith in me, Rudy, that you could write this? Last night, hundreds of planes flew over our heads. This morning, we learned that Nuremberg had been bombed. Nineteen forty-five. The Russians are approaching. There's no way we are falling into the hands of those brutes. I am escaping. I am deserting. Destination: Hutzogenach. I'm cold, but who cares? I want to get back to my wife and my two sons, Armin and Gerd. My feet are frostbitten, but it doesn't matter. I want to return to my home, to what belongs to me. I had barely made it back home when the Americans arrested me. They'd been tipped off. I was held prisoner in the Hamelberg camp. Adolf, in every letter, I repeat my identification number, 2597. Please get me out of this camp. My place is in our factory. I know you're behind this. You want to run the business alone. No, you can't have done this. It's your wife, Kata. She must have reported me. I'm going crazy. The war is over. Gebruder Dassler is back in business making shoes. My name is Georg Hetzler. I have in 1946 by the Gebruder Dassler angefangen als Zuschneiderlehrling. Das war mein Traumberuf. Und ich muss sagen, ich habe mich dort auch gleich wohl gefühlt. Rudolf war da im Betrieb, genau wie der Adolf. Ja. Und der Rudolf war nur nicht, er war nur selten im Betrieb zu sehen. Der war mehr Bürokrat. Der war in den Büros zu Hause. Und der Adolf Dassle, der war eben der der Fachmann, kann man sagen. Und der hat den Betrieb geleitet. Die technische Herstellung und so weiter, was da passierte, machte alles Adolf. Adolf. Rudolf kam ab und zu und sagte guten Tag oder guten Morgen und ging dann wieder. Ja. Rudolfs Temper has gotten worse ever since his return from Hamelberg. The house we've shared for the past 10 years has become a living hell. 
The walls shake from his bouts of anger. Our two families fight on a daily basis now. I would be able to deal with this situation if I didn't have the denazification committee on my back. I've been accused of being a Bela Stetter. According to the committee, I actively participated in the Nazi regime and profited from it. I have to defend myself or my business will be taken away from me. Rudy, I hope you're not behind this. I, Rudolf, denounced my brother to the denazification committee. I had no qualms about doing this. I have gotten my revenge. Grundsätzlich wurde das jedem unterstellt, der eine hervorgehobene Position hatte, also als Fabrikbesitzer. Es ist aber belegt, dass der Chef in der Zeit des Krieges trotz der, ähm, trotz der gefährlichen Situation Menschen unterstützt hat, Familien unterstützt hat, egal aus welcher politischen Richtung sie kamen. Und diese Tatsache hat dann auch sehr schnell dazu geführt, dass er entnazifiziert wurde, zusammen mit den Aussagen von Zeugen, von Zeitzeugen. Adolf. I don't trust you anymore. Too many hurtful words, too much betrayal. We have reached the point of no return. Our personalities are incompatible. It's like in marriage, separate before it's too late. It's early 1948 and the Dassler Brothers Company is no more. Die Arbeiter mussten in Stäberei sein, alle zusammenkommen. Dann hat der Chef das verkündet, hat aber gleich auch dazu gesagt, die Arbeiter können sich frei entscheiden, bei wem sie bleiben wollen oder zu wem sie gehen wollen. Diese Leute hier, die haben sich da entschieden, mit Rudolf zu gehen. Und die 13 Mann haben dann versucht, zusammen mit Rudolf den Betrieb aufzubauen. War keine leichte Zeit. Wir mussten Kalk löschen, Zement schleppen und was sonst nur Maurerarbeiten waren, mussten wir verrichten. Ja. Und endlich ging es dann los. Mit einem ganz leichten, primitiven Turnschuh. Und dieser Turnschuh der hatte vorne und hinten Querstreifen und diese Lektion ist beim Sportler nicht angekommen. Jetzt hat man natürlich krampfhaft überlegt, was macht man. Und dann kam man auf die Idee, vulkanisierte Sohlen drauf zu machen. Und das war der Schlager dann. Der Tunschuh ging weg wie warme Semmeln. Und da war natürlich der Chef überglücklich, ja. I'm throwing myself into the fight. 13 employees have followed me to this factory acquired in 1939. It's up to me to prove I can be as inventive as Adolf. I moved across the Aarach, the big brother and the little brother, face to face. Let the battle begin. I'm keeping the factory and the villa. Our family split in two. Our mother Paulina and our older brother Fritz went over to Rudolf's side. My sister Marie has stayed with me. Now I run my own ship, and I hope to take my crew far. But my ship doesn't have a name yet. I'm still looking. If I take the first two letters of my first and last name, I get Ada. I can't use that. It's the name of a children's shoe brand. The name has to reflect me, my identity, and my vision. Adler, no. Adila, that doesn't work either. Adidas, yes, that's it. Ruda? Everyone thinks it's silly. They're not wrong. Who would want to wear shoes with such a name? What about Puma? That was my nickname when I was little. It's catchy. Every athlete wants to be a Puma, unlike Adidas. 
konnten damals, als wir jung waren, keinen Kontakt zum anderen Teil der Familie. Die ganze Stadt Herzogenaurach war eigentlich geteilt. Das heißt, es gab einen Puma-Metzger und einen Adidas-Metzger. Die Leute haben sich nicht wirklich äh, angesehen, auch mit, miteinander gesprochen. Also in meiner Jugend gab es diese andere Familie eigentlich fast gar nicht. Die Kinder, die Enkel von, von, von Adolf Dassler, die Bendes, waren ungefähr in meinem Alter. Wir waren alle in, im Gymnasium, hier ein Ort, der ungefähr zehn Kilometer weit weg ist von hier. Und wir wurden mit dem VW-Bus von Puma, also ich mit meinen Freunden, dorthin gefahren. Und die beiden wurden mit dem VW-Bus von Adidas dorthin gefahren. Und wenn die beiden VW-Busse sich unterwegs getroffen haben, gab es ein Rennen, wer zuerst dort ist. Und da gab es auch Überholvernöver, die man heute nicht mehr machen würde, aber es war, das ging bis ins letzte Detail. Die Aurach und äh, links der Aurach war Adidas, rechts der Aurach war Puma. Gab es früher auch ein schönes, schönes Schild mitten in Herzen Aurach, das, das den Weg gewiesen hat, links und rechts. Also die Realität war, war, war eigentlich grenzenlos. Das war äh, das leichte Ostberlin, sage ich manchmal, was hier passiert ist. Das wenn sie in ein Gasthaus gingen und an den Tisch saßen Adidas-Leute, setzte sich kein Puma-Arbeiter dazu hin. Umgekehrt genauso. Wenn hier Puma-Leute saßen, gingen die Adidas-Arbeiter weg. Ja. So war das. Puma is doing well. I'm working hard. Everything I earn is invested in machinery. I have several tricks up my sleeve. Sepp Herberger is one of them. Sepp is training the German football team for the next World Cup taking place in Switzerland. It's a big deal because it's the first time Germany has taken part in this competition since the war. But Sepp is getting greedy. He's asked me to pay 1,000 marks per month in exchange for his players wearing my brand. Who does he think he is? Am Abend in der Sitzung erzählt der Chef, <lacht> hat er gesagt, ich glaube, jetzt habe ich einen Bock geschossen. Ich habe den Sepp Herberger rausgeworfen. Der war mir zu unverschämt. Und der Sepp Herberger, der ging natürlich sofort zum Adi, zu seinem Bruder. Und der hat ihn mit offenen Armen empfangen. Und das war eigentlich für unseren Chef ein großer Fehler. Also ich denke, es war Anfang der 50er Jahre bestimmt ein ganz, ganz großer Einzelfall, dass jemand für seine Mitarbeit bei einer Firma, bei Entwicklung von Schuhen Geld bekommen hat. Ob das der erste war, kann ich nicht sagen, aber ich denke, das war bestimmt einer der ersten, ja. Im Sportbereich auf jeden Fall. Unlike you, Rudy, I don't mind paying. But what I care about the most is being around athletes, having them try on my shoes, listening to their comments, and improving my products thanks to this contact. The World Cup has begun. Germany is not a favorite. But I have given them something revolutionary. Screw in studs. Perfect for avoiding slipping on a hot and humid field. There'll be lots of rain over Bern on the day of the final. Thanks to my studs, Germany will be ready to face the favored Hungarian team. Il n'y a plus que 6 minutes à jouer. Schaeffer sert Anne qui drague et marquera du pied gauche le but de la victoire. Allemagne 3, Hongrie 2. Überglücklich fallen sich die Spieler in die Arme. Aus der Hand von Jules Rimet erhält Fritz Walter die goldene Trophäe. This victory will allow us to write a new chapter in the history of our brand new Federal Republic of Germany. And Adidas has contributed to this newfound pride. Screw in studs. A miracle has occurred, and the Adidas revolution is underway. Adolf is giving a great performance. He loves the spotlight. Adolf copies. He spies. I, Rudolf, invented the screw in studs. That is a Puma innovation. The Puma schaut, dass er so viel Beweise wie möglich zusammenkriegt und der Adidas auch natürlich. Ja. Aber wenn man das, die Geschichte richtig verfolgt von dem Fußballschuh, in England hatten die schon um 1900, im Jahr 1900 
schon mit Schraubstollen expendiert. Wir haben das schon ausprobiert. Und in Deutschland kam das dann zu spät aufgrund der Verletzung von den Sportlern. Ja. Aber die, die beiden Brüder, die haben es geschafft, die haben die Schraubstollen eingeführt. Das muss man ihnen lassen. Und die Sportlerwelt war froh darüber, sehr froh. I also have my moment of glory. 100 and 200 meter European champion Heinz Fütterer is German and he wears Puma. That title is just as important to our country as the World Cup. Besides, when it comes to football, Adolf hasn't heard the last of me. In Herzog Gunnarach, my team is much better than his. Also ich habe das mal bezeichnet als eine Art Stellvertreterkrieg. Das heißt, natürlich haben die beiden Chefs, Adolf Dassler und Rudolf Dassler, Möglichkeiten gesucht, wie man die eigene Sportfirma hier äh, interessanter machen könnte, auch im Heimatort, auch hier in der Heimatstadt. Und Puma ist hier eingestiegen beim FC Herzogenaurach, Adidas eingestiegen beim ASV Herzogenaurach und die Rivalität, die schon immer bestand, hat sich hier in diese zwei Sportvereine sozusagen weiterentwickelt. Ja? ist ausgetragen worden in diesen Sportvereinen. Es war eigentlich bei jedem Spiel eine große Rivalität da. Und das hat dann so die Brisanz von diesem Spiel auch ausgemacht. Es war also anders wie bei den anderen Spielen, wo man den Gegner nicht so kennt, wie also gerade hier im Lokalderby. Und Sie können sich vorstellen, dass die Zeitungen, die Presse, die waren voll vor dem Spiel und nach dem Spiel. Also schon Tage vorher wurden Leute befragt, Bürgermeister, wie schätzt du, wie wird das Derby ausgehen? Und danach wurde gefragt, bist du denn zufrieden, dass es so ausgegangen ist? Ist es in Ordnung oder nicht in Ordnung? Also es hat vor dem Spiel und nach dem Spiel sehr lange Gesprächsstoff geliefert. The Melbourne Games were my son Horst's baptism by fire. Like me, he likes to win and to be the best. The only instructions I gave him were to make sure that every future Olympic winner wore Adidas. We needed to be seen by whatever means possible. At 27, my eldest son Armin has entered the ring. For the first time, he will represent Puma at the Olympics. My wife Friedel thinks I'm too hard on him, but I want to make him a worthy successor. I advised him to look out for Adidas spies, and I told him to make sure that his hotel room wasn't tapped. Horst is truly the prodigal son. Everything he's done in Melbourne has worked out wonderfully. First, he set up shop in town and gave out free product to all the athletes. But that's not all. Along with our sales team, he walks all around the Olympic Village and continues giving out product to all the best athletes. And in a stroke of genius, Horst managed to block the Puma shipment at customs on the docks. One step ahead for Adidas, one step back for the others. 62 Olympic medal winners were wearing our shoes. We're victims of our own success. Our factory can't satisfy the increase in demand. We'll open an affiliate in France, in Det Villa. Naturally, Horst will run this company. Ils sont venus en Alsace parce que c'était c'était pas très loin de l'Allemagne. Et puis ils ont trouvé ils ont trouvé euh, on a dû vous le dire. Euh, Ils ont trouvé des, de petites industries euh, qui étaient sur le déclin, qu'ils ont eu la possibilité de reprendre. Et voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. À l'époque, la main d'œuvre était moins chère en France. C'était un peu le, le Taïwan de, de l'époque. Euh, donc l'idée, euh, Adidas Allemagne avait un tel succès qu'elle n'arrivait pas à faire les chaussures qu'il fallait. Et je pense qu'il avait deux, deux choses pour M. Horst. C'était, comme vous dites, de fournir des chaussures vers l'Allemagne, mais aussi de développer le marché français. C'était, ça c'était 59. Mais M. Dassler, comme vous le savez sûrement, est un homme très ambitieux, très intelligent, très, euh, très euh, driven, comme on dit en, en anglais, très, euh, il voulait avancer, donc très vite, il, euh, il a dépassé de loin ses, euh, ses consignes. Ich habe die 100 Meter überhaupt nicht geatmet. Da haben sie keine Zeit zum Atmen. 
Das, das geht so schnell, dass sie, das ist vorbei. In zehn Sekunden ist das vorbei. Ja. Und äh, da gibt es nur eins, da gibt es nur das Ziel. Ziel vor Augen und so schnell wie möglich da sein. Now I have my revenge on Adolf at the Games in Rome. The winner of the main event, the 100 meter Olympic champion, ran in Puma. The medal ceremony marks the end of this extraordinary day. But what is he wearing on his feet? Mit leichten Turnschuhen, die gerade rausgekommen sind von Adidas, stand ich um, um Siegerprotest. Ich konnte ja nicht mit den Nagelschuhen auf Siegerprotest gehen. Also habe ich eine andere Schuhe angezogen und das waren dann Adidas. Aber ich habe mir da nicht im Geringsten was dabei gedacht. Ja, aber die Medien anschließend, die haben natürlich tolle Dinge gemacht. Da gab, es, da gab es Geschichten, dass ich mit einem äh, rechten Schuh Adidas und linken Schuh Puma gelaufen bin, was ja alles, absurd alles war. Ja. Zuerst hieß es, ähm, ja, der eine hat mehr bezahlt und überhaupt niemand hat was bezahlt. Bis zur Olympiade, es war noch, glaube ich, 1960 in Rom, ähm, war es nicht üblich, dass Sportler Geld bekommen haben, um Schuhe von einer bestimmten Marke zu tragen. Das hat 1960 mit dem Armin Hari begonnen. Und äh, es war so, dass ähm, der Armin Hari seinerzeit sowohl von Adidas als auch von Puma Geld bekommen hat. Früher habe ich schon darüber nachgedacht, dass, äh, dass ich doch nur ein Spielball war und äh, ausgenutzt wurde. Und beide wollten das Optimale aus mir herausholen. Und ich kann alles haben, nur unfair ist nicht. Adidas has broken its deal with Armin Harry. If he prefers the other bank of the Orak, he can stay there. Puma's claws have scratched me for the first time. But I'm ready to fight back. I have the strength and the means. My second son, Gert, launched Puma France in Alsace. He took over an old shoe factory with its employees in Sufflenheim. I can't leave the French market to Adolf and Horst. We have to block them. Vous saviez ce que l'on disait chez nous quand on parlait de la concurrence NG. Nix gehört. On n'a jamais entendu parler. Dans les expositions, que ce soit à Munich, à, à Francfort, à, à Paris surtout, C'était à qui aurait le plus grand stand. D'ailleurs, les deux maisons se concurrençaient très fortement. C'était à celui qui recevrait le, le mieux. Alors, je vous dis pas les bouteilles de champagne, etc., etc., etc. Nos concurrents, la même chose. Something is changing in the world of sports. I just spent 10,000 marks on a contract with football star Eusebio, the Portuguese player. We have a model named after him, which is flying out of the stores. Before, people bought shoes for the brand. Now it's the athlete's name that sells. I have to adopt to this change, or Adolf will do it first. Adidas is 20 years old. Puma, too. I know that our businesses are organized around the same model. Our wives, our children, and even their spouses hold important positions. They participate in the war we wage against each other. This is necessary because the coming years are going to be tough. And violent, Adolf. Armin, my eldest son, landed in Mexico for the Olympics just a few days after a student protest ended in a bloodbath. For the time being, politics stay out of the stadiums. But here's what worries me most about these games. The war against Adolf, the little cobbler, has become all about money. I give Armin lots of money so he can negotiate wearing our shoes. Obviously, we have to be discreet. The Olympics are still for amateur athletes only. Adi Dassler hat immer gesagt, bring mir den schnellsten Mann und die schnellste Frau. Das ist das Wichtigste bei der Olympiade. Alle anderen Disziplinen äh, waren uns nicht so wichtig. Also sind auch für 100 Meter und 200 Meter ist das meiste Geld bezahlt worden. 
das war dann seinerzeit, Gott, ähm, im Vergleich äh, zu heute, waren das, erstens waren das noch D-Mark-Beträge und keine Euro. Ne? Also ein 100 Meter Olympiasieger hat ca. 20.000 äh, D-Mark kassiert. Wenn dem ein 10.000 Meter Läufer <lacht> seinerzeit noch mit 5.000 zufrieden war. C'était en 68 la bataille entre Puma et Redas, battait son plein. Euh, moi, pas de grande vedette, mais une petite euh, vedette, si vous voulez, en Angleterre. Euh, je, je courais avec Adidas. Euh, et puis je me suis fâché avec le représentant Adidas en Angleterre. Et je me suis retourné vers un autre ami qui dit, mais si tu... Moi, je peux te faire avoir des Pumas. D'accord. Et puis on m'a donné 100 livres. Alors, 100 livres, c'est rien, c'est quoi 120 euros. Mais à l'époque, ça valait quand même euh, 10 fois. Et pour quelqu'un qui venait juste de se marier et qui avait besoin d'acheter des choses, 100 livres, c'était quelque chose. Illégal, bien sûr. Mais on m'a donné ça et, et j'ai couru avec Puma. Et puis, qu'est-ce qui se passe J'arrive au Mexique, on devait nous donner les athlètes Puma plein de chaussures, mais ils n'en avaient pas. Pourquoi ils n'en avaient pas parce que Horst Hasler a réussi à faire bloquer la livraison des chaussures Puma dans le port. Il a dit aux douanes, mais ils n'ont pas le droit d'importer ça. Ce qui était vrai selon le, le, le règlement du pays. Adidas, par contre, avait le droit parce que Dassler, fils, qui pensait toujours un peu à, à l'avenir, avait acheté quelques mois, quelques années auparavant, une petite société canadienne. Euh, Mexicaine qui s'appelait Canada, Adidas Canada. Donc en tant qu'entreprise euh, locale, il avait le droit d'importer de, les chaussures Adidas. Mais Puma n'avait pas pensé à ça, donc euh, toutes les chaussures étaient bloquées euh, dans la douane. Et nous, on avait euh, euh, des, des, des chapeaux mexicains qu'on nous donnait, euh, quelques t-shirts, mais <rire> on courait pratiquement pieds nus. Et en fin de compte, ils ont... Adidas a dit, bon d'accord, on ne va pas faire souffrir les sportifs, on vous laisse rentrer son père ou 200 ou 300 paires et, et chaque athlète a reçu une paire de chaussures pour, pour ces compétitions. The idea was not to put pressure on the athletes. Of course not. The pressure was meant for Puma, more than ever. My dear big brother spends $10 for each pair of shoes on Mexican soil. That should limit his competitive spirit and make Adidas the most visible brand. For the first time, these games will be broadcast on Mondo Vision. But for now, the whole world can't stop talking about Carlos and Smith. These black American athletes equipped by Puma have given these games a political undertone. I wonder what Rudolph thinks about this. Im ersten Augenblick war es ein vermeintlich ein toller Werbeeffekt, weil der Puma Schuh mit dem Formstrip wirklich da sehr präsent auf der Bühne stand wo passiert schon mal, dass der, der Schuh einzeln da steht. Äh, was jetzt in Deutschland auch vielleicht einen gewissen Werbeeffekt hatte, was aber in Amerika dadurch nicht gut ankam, weil in Amerika war, ist die Black Panther Bewegung damals noch nicht unbedingt äh, der Freund der Regierung gewesen, sage ich mal vorsichtig. Also äh, hatte es für den amerikanischen Markt nicht unbedingt Vorteile, die ganze Sache. Also wurde Puma irgendwie in Amerika in Verbindung mit dieser Black Power Bewegung gebracht. Those games have cost us a fortune, but 85% of the Olympic winners are wearing Adidas. Will we always be able to pay athletes to wear our shoes? As long as the Puma is on the prowl, we have no choice. But I'm not worried. Our nine European factories produce thousands of shoes each day. Financially, we bend, but we don't break. Even if it hurts to admit that Adidas is in the lead. Our five European factories haven't changed things. We must be more aggressive in our sales techniques. My son Horst is living the high life in Alsace. Politicians, athletes and presidents of sports federations all attended the opening of the new Adidas site in Landesheim. Horst even bought an inn across from the factory to house all these guests. He's forging his independence on Adidas money and then comes asking for help. He's insatiable. His mother says he takes after me. Horst has moved into clothing, ignoring the very reason that I created Adidas. Shoes, not clothes. Why isn't he like his sisters? Thank goodness they're content to work by my side and listen to me. Horst Dassler had in Frankreich very great success. And 
man war in Herzogenaurach, wenn ich das so sagen darf, einfach neidisch auf die Erfolge, die er gehabt hat. Man hat ihm das nicht gegönnt. Es gab Jahre, wo die Konkurrenz zwischen Adidas Deutschland und Adidas Frankreich größer war als zwischen Adidas Deutschland und Puma. For the World Cup in Mexico, Adidas has once again broken new ground. We're supplying the official ball, the Telstar. We'll be seen at every single game. But one man is attracting more attention than the ball. His name is Pele. He's too expensive for Adidas and obviously for Puma too. I doubt Rudy will try anything. Bringing Pele onto the Puma team would be very dangerous, financially speaking. I know that King Pele, as people refer to him today, wants to attract our attention. I didn't know that Pele was also such a talented actor, and on Mondo Vision, no less. Adolf, it was Armin, my very own son, who made a deal behind my back. Pele is costing me $25,000 just for the World Cup, and $100,000 for the next four years. It's crazy. Armin wants me dead and ruined. I'll never let him take over my business hat meinen Vater halt unheimlich gereizt, das zu machen. Und er konnte der Sache nicht widerstehen. Mein Großvater ist fast umgefallen. Wie ich gehört habe, der muss, der muss getobt haben bei 100.000 Dollar für einen Fußballer. Was soll das? Das, war eben, das waren eben die unterschiedlichen Ansätze der beiden, die da auch, da auch zum, zum Vorschein kamen. Our family looks harmonious in this picture. But my sons Armin and Gerd are sometimes out of control and this worries me. They are more rivals than partners. Unfortunately, the Orach only has two banks. Gert has been in France for six years and has accumulated lots of debt. I feel terrible for him. He has lost the Alsatian battle against Adidas. He had made a great investment in buying des cuirs in Amérique du Sud, and he had discovered a bank. But we didn't let him go to the end of his management. Un beau jour, il y a eu la grande direction de, de Puma Herzog qui est arrivée à grand renfort de Mercedes et d'Opel euh, Zenator, la voiture d'Armin. Ils sont arrivés ici, ils ont pris place, ils sont montés au premier étage, ils ont convoqué tout le personnel. Ils nous ont annoncé que Gert quittait ses fonctions était rappelé en Allemagne. Was da? Ich weiß natürlich, dass äh, die Brüder immer wiederum in diesem Konkurrenzkampf äh, waren und jeder wollte natürlich dann seinem Vater beweisen, dass er gut und äh, besser ist als der andere. Aber wie Sie schon sagen, also die, die Rivalität, Rivalität der alten Herren, also Aldi und Rudolf, hat sich dann auch in die Rivalität der, der Söhne von Rudolf äh, weiter äh, fortgepflanzt. Das war so ein Credo der, der Daslers. We found the way to thwart Puma's progress and to acquire new sources of revenue. The idea is simple. Turn each sport federation president into an ally. My son Horst is putting this into practice to perfection. He's becoming a man of influence. The new president of FIFA is Mr. de Havilland. En force 74, Horst Dassler a parfaitement jouer euh, euh, le rôle pour cette élection, son rôle pour cette élection. Vous connaissez John Boulter. À l'époque, euh, le président euh, de la FIFA était un Anglais. Et avant, j'étais euh, candidat contre lui. Et je me souviens très bien d'une réunion avec John et moi et Dassler où... Il, nous avait demandé, il avait demandé à John quand même de, de ménager Stanley Rouse, qui était le président en exercice. Et moi, sachant que je connaissais bien Avelange, il m'avait demandé de m'occuper beaucoup d'Avelange. Bon. Et de faire notre possible, bien sûr, pour que les votes aillent du côté d'Avelange. Mais il, fallait, il ne fallait pas euh, se montrer franchement contre un des candidats. Ça aurait pu être une erreur, n'est-ce pas Pour Horst Dassler, il fallait faire mieux que Puma. 
Puma n'avait pas de, de service qui pouvait s'opposer à nous, en fait. Donc nous étions partout. Nous, toutes les réunions possibles et imaginables dans le monde. En 76, par exemple, moi j'ai fait 400 000 kilomètres. Nous allions partout où il y avait la possibilité de rencontrer euh, un président de fédération, euh, un président de comité olympique, un ministre. Wenn man mit der Sowjetunion also ähm, einen Vertrag gemacht hat, dann hat man automatisch die anderen Länder, die sie gesagt haben, ob das Bulgarien, Rumänien, Ungarn und alles drum, selbst die DDR war ja auch äh, 100% Prozent bei, bei Adidas, die hat man automatisch dazu bekommen. Aber das war nur eine Sache des Vertrauens, gegenseitiges Vertrauen. Ja, und wir sind dort, äh, wenn ich nach Moskau gekommen bin, dann bin ich schon am Flugzeug. Beim Aussteigen bin ich schon von einer schwarzen Limousine am, äh, am Flugzeug abgeholt worden und außen vorbei an allen Zolldingen in, ins Hotel gefahren worden. Wir haben nicht nur das Material geliefert, sondern wir haben auch bezahlt. Nicht? Nicht zum Beispiel, wir haben an die DDR, haben wir an den Sportbund der DDR, haben wir im Jahr, das hängt immer davon ab, mit, mit Bonus, was da noch mit dabei war, immer so im Schnitt zwischen 500.000 und, und einer Million, auch in, also in, in, in Bargeld bezahlt. <laughs> money, money, it's always about money. The players want their piece of the pie. They're not interested in the shoes, only what's in it for them. During every World Cup since 1954, I've stood by the German team. I've spent my time looking for the best leather and designs for them. And now, they're threatening to hide the three stripes with shoe polish if I don't give them more money. We'll pay this last time, but that's it. I'm quitting the national team. They won't be seeing me anymore. I'm discouraged and sad. Compared to Adidas, I don't have the financial capability to take on a football team. So I target the guy who plays centre forward, the one with personality that grabs everyone's attention. This year, Dutch star Johan Cruyff is our Puma. I love him, particularly since Unlike the rest of his team, he refuses to wear the three-striped jersey. Adidas has been forced to make him a jersey with two stripes. Once again, the Puma's claws has scratched the three-leaf clover. A replica trico aus aus dieser Zeit hier mit der Nummer 14 Johann Cruyff und man sieht eigentlich hier wunderschön, dass aus den drei Streifen eben hier zwei Streifen geworden sind. Und das ist also eine Geschichte, die in der Sportgeschichte und in der Fußballgeschichte wahrscheinlich einmalig bleibt und bleiben wird. Everyone is here with me. My sons Armin and Gerd, my wife Friedel and others too. But Adolf is missing. I can feel the priest whispering in my ear that my brother accepts my apology. Did I understand correctly? Time is slipping through my fingers. They are all here for the Puma, except Adolf, who I miss. I didn't attend my brother's funeral. My daughter Birgit represented us. I know that Armin and Gerd fought it out in court to gain control of Puma, Armin won, now he's our competitor. Als äh, Rudolf Dachler 1974 gestorben ist, hat ja sein ältester Sohn Armin Dachler die Firma übernommen. Ähm, es war damals eine Firma, ich glaube, um die 500 Millionen weltweit Mark Umsatz. Armin Dassler hat sich dann der junge Puma, der neue Puma genannt und hat gesagt, ich werde spätestens in zwei, drei Jahren werde ich das auf eine Milliarde Mark hochschrauben. Er hat alles in Bewegung gesetzt, 
im Sportmarketing, im, im Produkt, um einfach auf, auf, auf diesen Weg zu kommen. Und äh, er hat den Weg, ja, der war richtig, aber eben er ging zuletzt dann in die Massenware und das war der ganz große, ganz große Verhängnis für Puma, dass man zuletzt dann Schuhe hergestellt hat für 1990, äh, wo dann wir ganz in der untersten Schublade gelandet sind und keine Qualität mehr hatten. Und äh, deswegen war nur der halbe Schritt richtig, der Armin gemacht hat, immer im Hinblick, Adidas ist immer voraus, Adidas hat eine Milliarde mehr Umsatz, wir müssen das erreichen. Without saying a word to me, Horst has just started a company, ISL, who will sell the World Cup to big brands and television networks. He must feel invincible now that the sporting world is at his feet. It's all about money once again, and power. The power to replace my shoes made in Germany by his shoes made in France. As far as I'm concerned, this amounts to a declaration of war right in the middle of the World Cup in Argentina. To me, this is worse than the launch of his arena swimsuit brand. Horst is going too quickly, aiming too high, pushing too hard. Like the French team who's demanding more money. Why don't they understand that only the shoe matters to me? À l'époque, c'était que des chaussures noires et des, et des bandes blanches. Mais on nous demandait de mettre de la peinture sur les bandes blanches avant chaque match. Pour bien qu'on voit Adidas à la télévision. Puis il nous donnait, euh, de, quand on arrive en équipe de France, 300 francs pour peindre les, chaussures, les, les bandes en, en blanc. Bon, et puis ça faisait, d'après les anciens, ça faisait quand même pas mal d'années qu'il y en avait 300 francs. On n'allait pas loin avec les 300 francs, hein. Mais bon, c'était un principe comme ça. Et donc, hein, quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, les anciens de chez nous, parce que j'étais jeune, je ne la ramenais pas à l'époque, euh, ont demandé qu'il y ait une augmentation. Et François Remeter, qui était le responsable d'Adidas, pendant deux ans, nous a fait croire qu'on allait avoir une augmentation pour la Coupe du Monde. Donc, on a attendu, on a attendu, on a attendu, attendu. Et le, juste avant la Coupe du Monde, il a dit, ça y est, j'ai une augmentation. C'est 302 francs. Voilà, c'est deux francs de plus. Donc, il nous a pris pour, un, pour des abrutis. Donc, on n'a pas mis de peinture et puis on a serré nos chaussures. Mais on n'a pas fait deux fronts. Mais voilà, c'est tout. On n'a pas peint ce jour-là les chaussures. Oh là là, malheureusement, on a perdu le match. Alors, c'est devenu un drame national. It's September the 5th, 1978, and it's very hot in my dear hometown of Herzogenora. Adidas is doing well. It's the most worn brand in the world. We built a magnificent hotel where I welcome athletes and politicians. We've done more than the competition. I can't imagine where danger could be lurking now that Puma's so far behind us. I'm 78 and I feel like I have a few years of work left in me yet. Adolf e Rudolf Tassler jazem sepultados em Herzogenarrauch, em lados opostos do cemitério. Estão separados na morte como estiveram em vida. Após a morte do pai, Horst regressou à Alemanha para gerir a Adidas com a mãe e as irmãs. Mas o negócio começou a perder terreno perante a nova concorrência, a americana Nike e a britânica Reebok, cujos produtos eram fabricados a preço baixo na Ásia. Horst morreu em 1987, com 51 anos de idade. Três anos depois, as filhas de Adolf Dassler venderam as suas cotas ao francês Bernard Tapie. Não conseguindo recuperar a companhia, vendeu o um negócio ao outro francês, Robert Louis Dreyfus. Adidas entrou em bolsa e iniciou o seu regresso. Atualmente, a marca é a número 2 a nível mundial a seguir à Nike. A Puma está na terceira posição, muito atrás das rivais. Tal como a Adidas, a Puma nada pôde perante a invasão anglo-saxónica. Em 1989, Armin e Gerd perderam o controle da companhia. Dois anos mais tarde, aos 61, Armin morreu. A Puma mudou várias vezes de mãos antes de ser adquirida pelo francês François Pinault e pelo grupo Kering. Gerd é o único sobrevivente. Afirma estar finalmente em paz. Um membro da família Dassler continua a ser um executivo ativo da Adidas. Frank Dassler é neto de Rudolf e integra o Conselho Geral da Adidas. 
Em 2009, no Dia da Paz, os funcionários da Adidas e da Puma enfrentaram-se pela primeira vez no campo de futebol. Foi um jogo amigável a que chamaram a Taça do Dia da Paz. 